S10 News. Ang katatapuran ng paglikong ng mga suma. Ng mga iba na sinasarigan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawahan. S10 News. Mga notisya ng atikang ha newsroom and Eastern Summer News Service. S10 News. Inan mga notisya nga nahikayhan S10 News, Biyernes, Hunyo 21. Mga laray ulohan ito na mga sumat, second quarter earthquake drill in Ginbuhat, Kakulop. Nga anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, ginpugnan nga makasulod nga to ha Hong Kong. Nga para ito, detalye ito na mga sumat, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Inanguna din ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kung diin naging pilot area ang bungtuhan kuras. Adin report ni Hazel Lianeta. Nagbuhat ni nationwide simultaneous earthquake drill kakulup mo Adlao Honyo 20 ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office itong Eastern Summer para second quarter itong tuig 2019. Ang nasabing aktibidad ang ginbuhat ha DRRM office itong oras Eastern Summer ngan pati naliwat ha Laluigan National High School. Sumalakan PDRRM officer Maria Josefina Titong, ininggin manduhan NDRRMC nga magkamay adin earthquake drill quarterly ha kada tuig. Dara kay uh, buti manla kami, gin bali gin duha ini naman ni group. Ano usa nagkadto an aman emergency response team nagkadto ha oras. Tapos ako naman, uh, gininibitar kaya po na ako ng Lerwigan National High School as resource speaker and evaluator. Ang era drill, kakulo, earthquake drill. As much as possible, ginsasahid namun. Itbugos ng Eastern Summer. Kun nakakaya namun, kun uh, abot hit amun makakaya. Uh, this is to, to familiarize ito na atong mga mga constituents hit pagtaga una-una awareness itong 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 hitabo itong pagtaga earthquake nga ang pinakaimportante nga mahibaro hira what to do and what not to do in case of calamities Sumalapan niya ang PDRRM office itong oras inakigsumpay ha fire department 14th IV army barangay kaupunan mga teachers Halalawigan National High School naman ang City Emergency Response Team inakitambong kaupunan mga estudyante, teaching staff ng administrative staff. Dugang paniya, an earthquake drill para ha third quarter in pagbubuhaton yun ang Agosto, ngan iton fourth quarter in habulan iton Desyembre. Tikang din niya, Siyudadhan Boronggan, Hazel Yaneta, Eastern Summer News Service. Gin suspender naman yan ang adlaw, an klase, han senior high school, Ha Eastern Summer National Comprehensive High School dara inihan maraot nga baho tikang daw hin mga lisuhin mais nga nadunot ngan higinbutang la haranihan school campus. Adon report ni Elena Bingko. Sinakos ako nga corn seeds nga treated in chemicals inagdudunot yan na Office of Provincial Agriculture Service, Research and Extension Center yan na himumutang haluyohit yung senior high school buildings ha Eastern Summer National Comprehensive High School. Ini nga mga nagdudunot nga corn seeds in rason han pag-alis nga hinbaho nga nakaapekto han pag-eskwelahan mga estudyante han senior high school. Di kami it nagpukon nga mga estudyante, di kami nakapag-focus it ang pag-aram darahit nga gibabaho it talaga as in super. Di na maintindihan kun ano hiya nga baho talaga kun kanan ano. Basta kanan mga nadudunot nga seeds. Sobra kay di na nga kami nakakapag-klase darahit nga kuan nga baho kay pa mi kami nagawa si Trom pati tam mga teachers nagkukuan na daman dire na kami nakakapagklase ini nga naalis nga mga baho inagtikang pahang Miyerkules Hunyo 19/2019 nga nataghan hin aksyon nya na nga adlaw Hunyo 21/2019 sumala kan Dr. Dio Gracias Paano Provincial Agriculturist and Eastern Samar ini inay tabo dara kay an mga corn seeds in inatake hin mga bukbuk bisan pa ni Ragin Butngan hinan hazardous chemical treatment. May tabo ini, inatake kasi hiya hinkuan hin uh, weevil, corn weevil, ito ang sinis nga bukbuk. So diri niya pwede natin ikanto natin mag-uuma. Actually ini nga sinisan last year pa ini. Ini nahiabta naman kita had to amihan kay nagdistribute kita niyan han habagat. Wara ito kaubos ng mga atin mga munisipyo kay diri na nira kinhanglanan kawara na nakarawat ng mga paraguma. 
So na hitabo na bilin ang pipira kasako rin daw pisina nga natin ginahanahan na kunta nga magiging maupay pa kunta nga da yan ang panahon kayo diri naman kita pwede mag dispose niya ng panahon hanti kang ha November uh, kasi maura na hiya amihan na din hiya atin so pagkitaan naman nila ang atuig pagkitaan naman nga may da na niya medyo powder mag powder na nga niya meaning uh, inatak it hiya or inataki nag na damage siya darahan ataki had to sinisirin ang cornwebel or ito sinisirin nga uh, bukbuk Sumala pa kan Dr. Paano ang ira-aksyon hindi nga panhitabo in ang pagbutangin mga upa ng tuhan mga nadudunot nga corn seeds. Ang mga upa in magsiserbi nga taga hup baho nga nagtitikang han mga nadudunot nga corn seeds. Ang eskwilahan naman in nagproklamahin suspension of classes han mga estudyante nga naaapektuhan na alis mo nga baho. Sumala pa kan si Eugene Malinaw, Teacher 2 ng Disciplinary Coordinator hito ng grade 11 ng grade 12 ng Eastern Samor National Comprehensive High School ang mga gensuspendihan ng klase kay ang mga estudyante ang una has sa ikatulong ng mga building kay ini ang mga building na nakakabaho ang alisngaw ang mga nadudunot ng mga corn seed. Si Sir Fred, tinawag uh, pero pa kaya nalang niya kung hindi affected. So ang uh, addition niya is unaffected lang yung suspend. Ang mga teachers nga ni Uh, aanhila kami nga mga teachers dire kay pwede umuli ang kabataan la kay wara man dire man bearable ang kwan so nila building 1 uh, na house it faculty room iton na tivel uh, stem abaw abaw building 2 yung skin stem ila room tapos building 3 uh, yung faculty nga hina tipera uh, classroom sumala so, naman kan mam Gloria Aboy ang city sanitation inspector 5 and city health office Kira in nagduma rin ocular inspection kaninahan aga. Sumala pa iya, kira in magduduma rin liwatan ocular inspection yan ang hati paarabot ng Hunyo 24, 2019. Ikaw ang siyudad ang Boronggan, Elena Vinco, Eastern Summer News Service. Hakasumpay nga notisya, upat ng mga senior high school students ang nadarangad to Han Clinic, darangan ni Han Maraut nga baho. Kasumpay ha na dudunot nga mga lisohin mais. Adan report ni Angela Lagrada. Upat nga studyente han senior high school han ESNCHS or Eastern Summer National Comprehensive High School inigindara ha school clinic kanina han pasado alas 9.30 hitun aga, Hunyo 21, 2019. Ang mga studyente inti kang hitun grade 11 caregiving Ngano sa inti kang ako kerestran nga gindara school clinic dara itong panitabo tungod hanbaho nga nati kang ha provincial agricultural service research and extension center nga nahimumutang loyula itong senior high school building. Sumalakan Harold Labro sa nga school nurse ang mga uupat nga mga estudyante nga igin sugod inag hyperventilate. Inin sa nga kondisyon nga nawawara itong balanse itong oxygen nga carbon dioxide itong lawas. Kundi ni itong kamutangan itong estudyante, inagdadagmit itong paghinga ng dana itong pasyente, inanimig ah. May dakita mga upat nga mga estudyante, mostly tikanghan grade 11 caregiving A eh, ngan usahan kukiri. Na nadarang di school clinic, darahin ay uh, panhitabo, na kundiin may da daw masangsang nga amoy nga binabahohan mga estudyante, ini nga... Uh, nanhinga di ha klinik nag hyperventilate padayo naman nga ginoobserbara na no upat nga mga estudyante para mas maging maupay iton era kondisyon nga nagbubuhat na gyap hintita diton swelahan mahitungod iton pagsiguro iton kasiguridad nga kalusugan iton era mga estudyante bisang didihan syudad han Borongan Angela Lagrada Eastern Summer News Service <music> Masubra 300 nga informal learners ang nagtapos ang alternative learning system kon ALS din hi Haburongan. Adan report ni Marty. Unity in diversity, quality education for all. Ini ang tema hanggang buhat ng 7th alternative learning system graduation exercises hayuhin nyo es Daza Pilot Elementary School Gymnasium. Ini ang gimbuhat ang Hunyo 21-2019. 238 nga mga estudyante han Borongan City Division para iton alternative learning system ing kinarawat hin era mga diploma. Lili mga lalaki nga uusa nga babaye ti kang elementary level. 133 nga lalaki nga 105 naman nga mga babaye para iton secondary level. Top achiever naman hi Inigo Basilia ti kang Habarangay G, 
Pariton Elementary Level. Hibini Baldo Doloroso III, ngatikang habarangay ka na abong naman, in top achiever Pariton Secondary Level. Present naman itong graduation, iton mga ALS, instructors and facilitator, nga ni Ramam Shirley Bakal, program supervisor iton ALS, nga damo pa nga iba. Naghatag naman hiniminsahi Ma'am Shirley Bakal nga tuton iya mga bago nga graduates nga tuton era mga kag-anak. Congratulate our graduates for calendar year 2018 and atong mga passers and accreditation and equivalency program for calendar year 2018. Again, congratulations sa iyo. Persistent, pagpasiguro ka mo, ito ka ng story lang, ngayon lang ka mo pagpatutub hini, ngayon pag-graduate, kahit you can still pursue college education. Ang diri naruruyag ha, ayaw pag-direksyon ka college, pwede pa ka mo mag-iskwela at senior high school, pwede pa mo ako magto at test na. Kaya yung atanan, ang mga kaganak, ang nagsuporta, ano yung mga anak, ang mga salamat, again, congratulations to all of you, all power and just love. Nagpabot naman liwat, hinpasasalamat ng mensahe, hihardi ka into, usang a-graduate pa rito secondary level. Da mga salamat nga nabuligan at ngayon, alas nga sana da, da mo pwede rin mabuligan nga tao para hit, di nagpaka-skila para tira ka buwas sila. Naging malipayon nga manilang puso naman itong gimbuhat nga graduation exercises. Ginihingyap naman nga itong mga bago nga graduates in magpadayon itong era pag eskwela para maging modelo nga para makabulig ito itong komunidad nga nit ito nasud. Sugad pa itong mga graduates, ipadayon na itong imo pangarap kaya pag eskwela waray bata, waray matanda. Tikang din niya syudad itong Borongan. Mark Ronanting, Eastern Summer News Service. Nga mamarkahan naman, hiton Voice of the World Media Network kung VWMN, iton iya siyahan katuig nga nabersaryo. Arian Report. Yan ang abulan, minamarkahan iton siyahan nga anibersaryo, hiton Voice of the World Media Network o VWMN, iton communications arm, hiton Diocese of Borongan. Hunyo 26 sa nakalabay nga tuig, han mahinabuan blessing, han bago nga building, didihan iadaan nga lokasyon ha Baybay Boulevard ha Borongan, nga amo ang magiging balay ha network, nga ginkukumpuner, hin AM radio, cable television channel, online FM radio, ngan han Eastern Summer News Service. Nahimugso ini para mapakusog iton pakikigbisog iton simbahan, kontra iton padayon nga pagsarang iton peke nga mga informasyon. Mahinunom duman nga naging formal ang media apostolate ang diocese niyan ang 1991 pinaagi ang DYVWAM radio nga naging kapartehan kinabuhi ng pagtubuhan mga estihanon sakop hinharos 15 anyos. Pero darahin damo lang ang mga rason na wara iniha kahanginan niyan ang tuig 2006. Ang mga struktura handaan nga DYVW inahibang Hanbagyo Yolanda. Pero dara kay kinita han simbahan ang kakinahanglanon nga magkamayada hin instrumento hin komunikasyon, gintalinguha han diocese pinaagi han Commission on Communications nga mahibangon ini. Upod indamo nga mga grupo nga nagburublig para matuman ang nasabi nga hinya. So ganini ang EWTN kon Eternal World Television Network. Iton VWMN inena makusog nga ginagamit para iton evangelization ngan para magpabilin nga pukaw iton mga mulupyo bahin iton mga nahinanabo ha aton sosyedad. Iton mga programa inahikikitan nga nababatian iton aton mga mulupyo din ha Eastern Samar sugad man gihapon iton mga estihanon habugos nga Pilipinas ngan ha iba-iba nga parte iton kalibutan. Ito na mga programa in nakukulawan pinaagin streaming of Facebook, YouTube, Instagram nga nababatian ha Spotify. Sumalakan Manila Archbishop Luis Antonio Tagle, iniin makalilipay dara kay katuyuan ng itong network amo itong paghatagin boses nga dahiton pulong han Diyos. My dear brothers and sisters in the Diocese of Borongan, In the name of the Archdiocese of Manila, I would like to extend to you warm, warm greetings. But for a special purpose, I would like to greet you uh, on the occasion of the first anniversary of the Voice of the Word Network of the Diocese of Borongan. And it gives us so much hope that we have this uh, network 
that integrates the AM radio, the online media, cable TV, Facebook, YouTube, Twitter. It's really a network, but for one purpose, to give voice to the Word of God. And we congratulate the Diocese of Borongan. Kinikita itong lokal nga simbahan, itong kaimportant itong social communications, habot nga itong padayon nga pagsarang, hindi rin tama nga mga impormasyon sa social media. Siring Pahan Apostolic Nuncio, itong mga instrumento para in social communications, inti kang itong Diyos, nga naangay la nga gamiton ini para itong kaupayan itong nga tanan. Nga ini amo itong nagpapadayon nga misyon, itong VW Media Network. Gin kilala naman ni President Duterte ang kabayanihan hin mga sundalo nga kaapihan stormtroopers nga nagkasasma di da naman hin sunod-sunod nga mga inkwentro ha nakalabay nga mga bulan. Hi President Duterte in binisita han headquarters ang 8th Infantry Division ng Philippine Army hakat balogan sa mar di da nakalabay nga adlaw. Ginbisita niya nga gintagan hin pasidungog ang mga miyembros han 46th nga 63rd IDs nga nakakonfine ha Camp Lukban Station Hospital. Award of Wounded Personnel Medals ang iginhatag ni Duterte nga daan mga sundalo. Ginasisteran niya ni Major General Raul Farnasio, Commander Hiton 8th Infantry Division. Gintagan gihap niya hin promotion in lima nga mga sundalo nga nagkamamatay ni din usang ambush niya ng Abril. Antes sinay pinangunahan ng presidente ang ceremonial nga panhatag hindus mil setisyentos uno nga Glock pistols nga dosyentos nga kalibre 45 nga mga pistola nga dahan mga stormtroopers. Upod niya Hera Defense Chief Delphine Lorenzana nga mga hagtaas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Dira niya speech, naghatag ni Duterte niya pagsaludar nga dahan mga sundalo nga nagbuhisan ira mga kinabuhi para itong kamurayawan itong Pilipinas nga nagpatapod nga diri hinga nga limtan itong nasod ini nga ira sakripisyo nga nasisiguraduhon itong hulos nga suporta nga da itong ira mga pamilya. Halayin nga suma at waray tugutihan mga otoridad dito ha Hong Kong nga makasulod ni Anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sumalakan Del Rosario waray hiyatagin opisyal nga rason han naging desisyon han immigration authorities. Si Del Rosario inti pakadukun ta Hong Kong para hin business trip pero pagabot nga doha airport gin hold ini sa kubhin unum ka oras. Nagsiling pa Del Rosario nga nahinabu ini bisan kung may ada niya diplomatic passport. Itong diri pagrespeto itong diplomatic passport in nasupak o bayulasyon hitong Vienna Convention. Ananay Foreign Affairs Secretary in inabot nga doha Hong Kong alas 7.40 kanginahan aga para umatinderhan board ng shareholders meeting itong First Pacific Company Limited usang Hong Kong listed company. Sumala itong iya abogado harassment ang ginbuhat han mga in-check. Pira ka oras antes po makadoha Hong Kong Hidal Rosario inanawagan para hin joint investigation iton Pilipinas ngan China ba in hanahinabo nga pagkalunod hin usa nga Chinese fishing boat a West Philippine Sea. Hidal Rosario upod ni Anay Ombudsman Conchita Morales in nagsalawad ng reklamo kontra kan Chinese President Xi Jinping hatubangan ng ICC darin ginaaligar nga crimes against humanity. Ananay DFA Secretary in nakabalik nga niya Pilipinas maga alas 4 yana nga kulo. Magpapadayon ito natong mga sumat kataliwan hin mga pahinundo. ST News. Ang katatapuran ng paglikong ng mga sumat. Ng oray ba mas sinasarigan o diyan kapatuuran o gan kaupayan ng mga katawahan. ST News. Mga notisya ng atikang ha newsroom and Eastern Summer News Service. ST News. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan an kalikasan o an environment naabat ta kita nga tanan itong resulta aton kawaray naton pagdibale an kalibungan iton aton kagugubuan an kakahuyan nati kanipis Nadadarot na. Asya ini itong razon. Kung kay ano, na usala kagad inga uuran, nagbababaha na ang aton mga salog. 
nabisan pa nga ni Antunto, linanapwas. Itong waray natas na pagpinan milay ang kakahuyan, asya ang siyahan na kausa, hininga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hininga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon. Han aton iba nga mga kabugtuan, kuna abot na ang babaha. Kay kun ano an aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay, kinabuhi pahani itong bayan. Estel News, ang katatapuran ng paglitong ng mga suma. Ng mga iba na sinasarigan, o diyan kapatuuran, o gan kaupayan ng mga katawahan. Estel News, mga notisya ng atikang ng newsroom and Eastern Summer News Service. Estel News. Again, hayag ng Department of Information and Communications Technology nga may ada paagi para hin mas madagmit, mas transparent, nga mas maupay kontra itong automated elections nga nahiaaraan din hiha Pilipinas. Again po, proponer ni DICT Acting Secretary Eliseo Rio in usang hybrid system nga magtitigob hiton kadagmit hiton vote counting machines nga transparency hiton manual counting hiton mga balota. Nagsaring pahiriyo nga gindisenyo ini nga sistema para daman maiwasan iton overvoting nga naginda ko nga isyu din hanang kalabay nga eleksyon milyon nga mga botos an waray mahiupod han pag-ihap darahini Ginti ka nga nan DICT an pag-aram hini nga bago nga sistema kataliwan han mga batikos ni President Duterte dira han kalabay nga eleksyon kay sobra daw kadamo an mga kapalpakan Tulong nga paagi hin pagbotos iton igin presentar han DICT una hini iton free hand kun diin igsusurat iton mga ngaran ha balota kahuman isusulod nga dahin usang vote tallying machines ikaduha iton barcode kun diin ibubutang iton butante Iton barcode stickers, iton mga kandidato di dahiton balota, ngan babasahon iton VTM. Ikatulo iton scholastic exam style, nga pare-pareho iton kanan niya nga sistema, pero iton format hini in pareho daw iton kanan lotto ticket. Iton nga tanan nga balota in may ada QR code para masiguro nga usala ka beses babasaha ini. Kikitaon daw iton publiko iton prototype di dahiton usang technical fair, nga pangungunahan iton COMELEC yan nga Julio 15. Nato hi Defense Secretary Delphine Lorenzana nga kinahanglan itong joint investigation hiton Pilipinas nga China by nan pagkalunod din fishing vessel dito West Philippine Sea. Baliktad inihan posisyon ni Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin nga nagsiring nga waray bubuhaton nga joint investigation. Itong investigasyon in matutok pag malakahi baruhan mga detalyehan na hinabo ni Yanhan Hunyun Webe han sungguan hin usang barko han China in usang fishing vessel hin mga Pilipino dito in Harekto Bank ngan kataliwan han insidente kinalagiulaan mga incheck. Mga tripulante hin usang barko han Vietnam ang naglibre han mga Pinoy. Nato hi Lorenzana nga aksidente ang hinabo pero ang kapitan ngan crew han barko han mga incheck in kinahanglan magbaton darahan dako nga danius nga dahan sakayan. Yan ay Presidente ng Incumbent Speaker Gloria Arroyo ay naghatag niya support akong President Duterte. Di dahil itong iyang mga pitad kasumpay ang insidente ha Recto Bank kung diin ginsungguan ng Chinese vessel in usang fishing boat nga sinasakyan ng 22 nga Pilipino nga mga para pangisda. Sumalakan Arroyo ang Pilipinas ng China in pwede man maging magsang kay samtang protektaran itong tagsa-tagsa nga mga interes. Dugang pa ni Arroyo na suporta hiyak ang President Duterte dara kay maaram inihiton iya ginbubuhat ngang karuyag daw itong presidente nga magpabilin itong maupay nga relasyon 
habot nga itunduha ng mga nasu. Magpapadayon itong trial ni Maria Ressa, CEO ng Executive Editor Hiton Rappler. Panmamatian initi ni Kangan Hiton Julio, ha Manila Regional Trial Court Branch 46. Hi Maria Ressa ng hi Reynaldo Santos, anay researcher han Rappler, inaatubangin kaso ng cyber libel ng igin salawad ni Wilfredo King. Mayari daw mga pagproibahin mediation pero waray naabot nga settlement. May ari hindi kalabutan hindi sa artikulo nga ginsuratan Rappler antes pa nga ni maging epektibo ang cybercrime law ni Yanhan 2012. Gin pahalawig ng Department of Justice ano sa katuig nga prescription period para han ordinary libel nga dahil 12 anyos para hiton cyber libel. Ngan para itong aton mga sumati kang halangyaw, milyon-milyon nga baboy ang pinanmatay na dito sa China ng Vietnam. Habot nga itong kanan United Nations pag-aghat itong mga gobyerno din sa Asia nga himuon nga prioridad itong mga pitad para makontrol itong pagsarang itong African Swine Fever. Una hiniigin anunsyo ng United Nations Food and Agricultural Organization nga nagsarang na itong virus nga duha Laos. Sumala itong mga eksperto, iniamo itong pinakadako nga animal disease outbreak. Didan report han FAO, masobra 3.7 milyon nga mga baboy ang pinanmatay, tikang han bumuto ang sakit niya ng Agosto. 2.6 milyon hindi dito ha Vietnam, 1.1 milyon dito ha China. Nahireport gihapon in outbreak ka Hong Kong, Taiwan, North Korea, Cambodia, nga Mongolia. Iton African swine fever, hindi delikado ha tao pero sobra kadelikado nga dahiton hayo. Dara iton paghabubo iton supply iton baboy, inumento in haros 40% iton presyo hini. Mil-mil nga mga protesters ang nagkatitiro kagawasan police headquarters dito ha Hong Kong kanina para aroon iton resignation iton kanan syudad pro-Beijing leader. Iragyap ginaaro nga buhian ang mga ginaresto di dahan nakalabay nga gius protesta. Ang mga demonstrasyon inahimugso darahan kapakyasan gobyerno nga bato nun. Ang hangyo itong mga demonstrators nga nagmarcha para tipahan in balaod nun nga magtutugot in extraditions nga duha mainland China. Itong mga demonstrador inaglunsad han pinakadago nga gius protesta ha Hong Kong di dahan nakalabay nga semana. Nananawagan hira para hiton resignation ni Chief Executive Gary Lam ngan iton pagbasura han extradition legislation. Iton oposisyon ay nag-aarugi hapon nga imbestigaran iton mga aligasyon hin police brutality so gadman ginahangyo hahangyo ni ra nga buhian ang gindidetener nga mga protesters. Ngan para ito naton weather update posible daw nga maging tropical cyclone and low pressure area. Ngayon na inaada pagawa sa itong Philippine Area of Responsibility pero di man daw ini makakaigo itong puna. Sumala itong pagasa itong LPA in sobra mil kilometros pa sinirangan itong Mindanao. Ginbaba na ba na nga masulod ini itong par, buwas, ngan magdadarahin mga pag-uran hap bikol, tinikangan itong Domingo. Kung maging tropical cyclone, tatawagon ini nga dodong, ngan magiging ikaupat nga cyclone, yan ang atuig 2019. Nagsaring naman ang pag-asa nga usang nga ridge of high pressure in magiging hinungdan itong kamapasok, itong sinarangan nga parte, itong Luzon. Inian mga notisya nga nahikayhan S10 News, among ini Eden, maupay nga oras, salamat sa iyong atanan. S10 News, ang katatapuran ng paglikong ng mga sumo. Nung oray ba nga sinasahigan, o di ang kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katawahan. S10 News, mga notisya nga rikang ng newsroom, and Easter Summer News Service. S10 News.